A gente precisa fazer mais sentido quando escrevendo ficção do que a vida faz sentido, né? Na verdade, o mundo é dos vírus. O mundo não é dos seres vivos e muito menos dos humanos. O mundo que a gente conhecia está deixando de existir. O vírus ele não é uma forma de vida, ele é um inorgânico. O coronavírus está espalhando para mais cidades. Isso é Bergamo, o centro de morte. A gente já está vivendo, de certa forma, uma distopia. Como se deu esse transbordamento é muito difícil de nós explicarmos, justamente por essa quase onipresência, essa onisciência dos vírus. O Brasil registrou a primeira morte pelo novo coronavírus. Parece que é isso, nossa vida está em suspensão. E daqui a um mês a gente vai retomar a vida como era antes. Nós decretamos quarentena obrigatória. Open the hatch. Wait a minute. We let it in, the ship could be infected. You know the quarantine procedure. Nossa vida tem que continuar. Eu não tô tendo literalmente vontade de produzir. Another day to live through. Better get started. As coisas estão muito áridas ainda, eu acho. O coronavírus foi trazido ao Brasil por pessoas que viajaram ao exterior. A gente nunca viveu tanta desigualdade social. E agora ele contamina também as pessoas mais sofridas. Que se expressa também por meio de um certo conservadorismo. A revolução será completa quando a língua é perfeita. E que está distribuído globalmente, né? É assim como uma pandemia, né? O Covid-19 ele representa o um movimento disruptivo na colonização da subjetividade. The Matrix is everywhere. It is all around us. Isso tudo é ao mesmo tempo que é caldeirão de ideias. You must first understand. É muito aterrorizante porque a gente está vivendo uma situação que antes era cinematográfica, de fruto de ficção. Então, como que é possível a gente criar, conseguir criando narrativas distópicas? Even if they discovered the cure for infertility, it doesn't matter. Se a nossa realidade já é uma distopia. How will the world look after all this? O que nós chamamos de pandemia, de surto viral, como nós estamos vivendo, é algo bastante recente, né? Até o século XIX, a ciência sequer tinha notícia da quantidade de bactérias que possuía o corpo humano. Né? E até o século XVIII, XVII, ainda que está ainda mais no século XII, X, né? Muitos desses problemas eram referidos como suspensões das leis da natureza ou como uma causa mortes anônima, né? irreconhecível. É, ou então eram se pensadas essas doenças como disfuncionalidades psíquicas que tinham a ver com elementos sobrenaturais, com magia, com o bem e o mal, né? uma intervenção divina, uma intervenção diabólica. Oh! Até o mundo pré-moderno e principalmente até antes do até o século XIX, até o século XX, as narrativas elas funcionavam como preenchimentos de lacunas. Tudo aquilo que eu não podia explicar, eu explicava por meio de uma narrativa. Imagine, if you will, uh, how it must have been in the old days when you believed in 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 ogres and and devils and all kinds of monsters and evil fairies. I mean, the whole world was filled with intelligences superior to your own that were malicious and evil, and you lived in terror. A ciência, ao explicitar a etiologia, ou seja, mostrar que a causa é produzida pelo vírus, ela de uma certa forma estreita um pouco o horizonte das narrativas, né? Você pode falar com ele? Pode ser que você fale? Eu não sei, mas você pode 
Men det anses att de är skuld till den förskjut som övergår oss alla. Se eu identifico que o Covid é o produtor de tal sintoma, é o Covid. O processo de explicitação da ciência é muito bonito, na verdade, porque ele é uma tendência à universalização. Different nations have different languages, they may have different religions, may have different dietaries, may have different holidays, different ways of thinking, but there's only one science. Isso esvazia é, a regionalização das narrativas. Eu posso até continuar acreditando que aquilo é uma entidade maléfica trazida por um deus Yorubá ou por um deus da Nova Guiné. Mas é, a minha crença ela não desestabiliza, ou pelo menos não é capaz de refutar a objetividade universalista da narrativa científica de que aquilo é Covid. For instance, a person insists on some sort of mumbo jumbo instead of, let us say, taking advantage of modern medicine, then you know he's virtually committing suicide. O cenário perfeito potencializado pela mídia para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Trying to predict the future is a discouraging and hazardous occupation. Muita ficção científica é construída em cima de pensamentos sobre situação econômico-social. They are dismantling the sleeping middle class. More and more people are becoming poor. Às vezes eu tenho a impressão que a gente está vivendo num filme ruim do John Carpenter ou numa história do Frank Miller, porque tudo é muito tragicômico, assim, é, tem muita ironia, mas tem muita morte também, né? A gente está vendo corpos sem pilhar. E daí? Lamento, quer que faça o quê? As pessoas que vivem nessa gig economy de trabalhar por aplicativo, elas ganham muito menos do que um emprego formal. Você sabe como é que esses trabalhadores que fazem as entregas têm se protegido? Como a gente está vivendo o surgimento desse no fascismo. And this is the face of fascism. is back in fashion. No caso do Brasil, é um neo integralismo bem banana. Feito por milicianos. Todo tipo de gente ruim tá se valendo de tecnologia. So, you know what the Turing test is? Para fazer valer o seu ponto de vista, fazer valer o seu lucro, né? A todo custo. Quando o human interacts com o computer, e se o human não sabe que eles interagem com o computer, o teste é passado. Por mais que a gente não tenha uma revolução das máquinas, com o robô correndo atrás da gente na rua, a gente tem robô nas redes sociais. Como eles esperam de tomar uma arma de robôs no Twitter? Bolsonaro! Programados por um monte de gente ruim. Nas conversas do grupo do Gabinete do Ódio. Você não pode estar dentro do palácio. Para falar de política. Disseminando fake news. Tentar. Toda semana eles tentam criar. Alterar o contexto mesmo do ambiente narrativo. Alguma nova narrativa. Que a gente está tentando viver e trabalhar, né? Esse momento está propício para muita história surgir. Só que essas histórias vão ter que pensar além, né? Vão ter que pensar ou em metáforas ou extrapolar para que a gente chegue numa ficção que tente não superar, porque é difícil, como eu disse, mas tentar entender esses tempos novos, né? Only if what I tell you appears absolutely unbelievable, have you any chance of visualizing the future as it really will happen? So I begin to type any word that comes into my mind, the, the dwarf, the night, the lake, the wind, uh, a time machine, and then say to myself, why have you put that word down there? Uh, why have you written the nursery, for instance, on the typewriter? What kind of nursery? Where? A nursery in the past? No. The present? No. What about the future? What would a nursery be like in the future? Well, it would be automated. It would uh, provide you with an environment, let's say, so that you could go into that nursery and command it to take you to South America or Africa or the North Pole, and suddenly you're surrounded by the three dimensions and color of that environment. All right, put your children in such an environment. Uh, show that environment to the parents. What does this do to the family relationship? And suddenly you're off and flying All because you dared to put on paper the words the nursery. You didn't even know the story was in you, but you go with it.
Eu acho que quando você se propõe a escrever, ser um autor, escrever sobre ficção científica, o ponto principal não é acertar esse futuro. Não é daqui 20 anos olhar para trás e falar ah, fulano foi o que chegou mais perto. É interessante pensar, por exemplo, que quando a Mary Shelley escreveu Frankenstein, Frankenstein, que é uma obra que inaugurou a ficção científica e que também era uma obra de horror, ela veio num momento em que o mundo estava passando por uma grande mudança, que era a chegada da primeira revolução industrial. Nesse momento, quando a Mary Shelley escreve o Frankenstein, ela escreve uma história que, inclusive, a gente esquece, mas o título completo seria Frankenstein, história do Prometeus moderno. Prometeus é aquela lenda grega que falava do humano que roubou o fogo de Deus, ou seja, tecnologia, e deu aos homens, e por isso foi punido. E aí é nesse sentido que a Mary Shelley fala sobre as possibilidades, mas também os perigos que o humano corre ao uh, lidar com tecnologia e ciência, ao tentar brincar de Deus. E diante disso a gente teve o nascimento ou fervor do movimento literário artístico chamado romantismo gótico. E o romantismo gótico tinha como essência essa vontade de voltar ao passado, essa melancolia desse mundo em transição meio desordenado, que é mais ou menos o que a gente está vivendo agora. A gente vai ver a história se repetir. E que alguns pesquisadores uh, falam que a gente está na iminência de viver uma quarta revolução industrial. Aí é que eu quero ver como é que a banda vai tocar. A gente tem então esse cenário em que. Os autores de ficção científica fazem uma reflexão com relação à realidade. E especulam sobre o futuro. Porém, a ficção científica não tem obrigação nem de prever o futuro e nem de ser completamente comprometida com a verdade científica empírica. E é por isso que nos anos 60, 70, mais ou menos, houve uma revolução da ficção científica de hard sci-fi, ou uma ficção científica mais dura, para uma ficção científica mais macia, mais suave, que é o soft sci-fi. Para mim, a palavra Android é uma metáfora para então a gente tem autores como Philip K. Dick, que depois do Cyberpunk nos anos 80, que trazem mais as questões sociais, políticas, humanas, psicológicas. Those aren't your memories, they're somebody else's. Quite an experience to live in fear, isn't it? Aplicadas a como a tecnologia influencia a nossa vida. That's what it is to be a slave. Escritores de ficção científica não têm obrigação de prever o futuro. Na verdade, e isso é interessante quando a gente vê, por exemplo, o que a Margaret Atwood fala. A Margaret Atwood é a autora do Conta Aya. The Handmaid's Tale was written in 1984. Sorry to have been so corny. Heresy. That's what they're hanging for. Mas o que ela fala é que a ficção científica ela não fala sobre o futuro. My name is Alfred. Na verdade, ela fala sobre o presente. I had another name. But it's forbidden now. It was important to me at that time because the 1980s was a decade of pushback. There is sin and evil in the world. So God whipped up a special plague. And what it was pushing back against was the, the plague of infertility. Uprising of many kinds of different sorts of feminism in the 1970s. And it was a decade in which people were already saying. The Lord now show you kindness and faithfulness. That they would like to reverse all of this. Rita makes the bread from scratch. It's the kind of thing they like the Marthas to do, a return to traditional values. So The Handmaid's Tale was partly an answer to the question, if you were going to shove women back into the home and deprive them of all of these gains they thought they had made, how would you do that? No. I am not doing that. 
I am not sending her back so that she can get raped and maimed in this insane fucking world that you helped build. Nosso precioso e amado Pai Celestial, Pai sois o nosso Deus e tão amado Criador. Pai Celestial, nós esperamos por esse momento muito intenso encontrar esse vosso filho ungido. Há muito tempo o Brasil passa, Pai, por dificuldades, porque, Pai Celestial, nós sabemos que existe um mal que deseja destruir. E o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro tem, Pai Celestial, grandemente honrado, Pai Celestial, o seu papel nessa nação. O ponto principal, quando você está escrevendo sobre o futuro, é sobre o presente daquele autor. Sobre as inquietações que passavam na cabeça dele, sobre como ele conseguia ver o futuro a partir do presente que ele estava vivendo. Dois dos meus livros favoritos são de ficção científica e foram pautados em um momento histórico. O termo originou em Nazi Germany. A maioria das pessoas não sabem isso. Eu tenho que saber isso porque eu fiz uma pesquisa de lei para o meu novo Nazi Germany para o meu novo homem no High Castle. É, o primeiro deles é o Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. You may not know me, but you might have seen one of my films, one of those terrifying visions where the Allies won the war. É que basicamente se propõe a narrar uma história como se a Alemanha e o Japão tivessem ganho a guerra. Your reputation from the Euro campaign precedes you. The term egghead was used by the uh, Storm of, of Thailand SA. It referred to the fact that when they you beat up torture people, men who were defenseless. Do you have a problem with beating a man to death? No, overgrown pure. Their skull cracked so readily against the pavement. And who is your told? That origin tells a great deal about the kind of people who would use such a term. The American people are basically anti-intellectual. Eu não quero mais sociólogos. They're not interested in novels of ideas. Eu não quero mais antropólogos. And science fiction is essentially the field of ideas. Eu não quero mais filósofos. Especialista. Aqui é o país especialista. Tá? Tem especialista até de folhas que caem no chão. Né? Esse especialista, por incrível que pareça, não acerta uma. É um outro livro que eu gosto muito. Acho que é um talvez meu livro favorito. I would hate to tell you what this lousy little book cost me in money and anxiety and time. O Matador 5 do Kurt Vonnegut. When I got home from the Second World War 23 years ago, I thought it would be easy for me to write about the destruction of Dresden, since all I would have to do would be to report what I had seen. Esse que também traz um personagem que viveu o bombardeio de Dresden. He's ready, Doctor. Na Segunda Guerra Mundial. You're going to sleep now, Billy. E que acaba se tornando um viajante no tempo, revendo toda a vida dele. Billy, you time tripping again? Principalmente a partir desse acontecimento. I can always tell you now when you've been time tripping. É do bombardeio. You all know that communism is out to enslave the world, and who's out there trying to stop them? The Germans, they're not your enemies, they're your allies. Mas também passando por momentos... Schlachthof. Da vida inteira dele, então você perde um pouco a noção de início, meio e fim da narrativa. How did I get here? There is no how, Mr. Pilgrim. There is no why. The moment simply is. Porque ela é como se fosse um grande ciclo. The science fiction episodes I tried out. And, and uh, when you're writing a book, you're not committed to anything. You're not even committed to the book itself. <laughs> I have thrown away whole books sometimes. And so I experimented with the science fiction idea, using it for relief, is to get some distance uh, from an atrocity of this sort to see how much it really matters in the long view. And uh, the science fiction thing seemed to work. And it seemed to be amusing. And it seemed to lighten the whole enterprise, so I kept it in. 
And Billy traveled in time to the zoo in Tralfamador. He was 44 years old, on display under a geodesic dome. Somebody in the zoo crowd asked him what the most valuable thing he had learned on Tralfamador was so far. And Billy replied, how the inhabitants of a whole planet can live in peace. As you know, I am from the planet that has been engaged in senseless slaughter since the beginning of time. I myself have seen the bodies of schoolgirls who were boiled alive in a water tower by my own countrymen. This was true. Billy saw the boiled bodies in Dresden, and I have lit my way in prison at night with candles from the fat of human beings. If other planets aren't now in danger from Earth, they soon will be. So tell me the secret so I can take it back to Earth and save us all. How can a planet live at peace? Óbvio, acho que sempre vai existir o início, meio e fim, mas cada vez mais estou me interessando por narrativas que não são contadas de uma maneira clássica, por início, meio e fim. Eu acho que cada vez mais a gente não tá mais nem... Nem nosso raciocínio é mais... Assim. A gente quando senta pra ver... Uma série... E a gente é entrecortado por um celular. A gente pausa. A gente volta. A gente tá na internet fazendo uma reunião, ao mesmo tempo a gente tá numa aba do Google pesquisando alguma coisa, algum assunto paralelo, respondendo alguém no WhatsApp. Eu acho que a nossa cabeça tá cada vez menos funcionando na lógica clássica, assim, do início, meio e fim. E eu acho que as formas de contar histórias que não passam por isso têm me interessado muito. E eu acho que é algo que eu gostaria, pelo menos, de ver crescer, ver mais narrativas assim. E agora, que é o momento de pandemia, que a gente não tem esse retrato todo formado, que tá todo mundo tentando entender o que tá acontecendo, a gente não consegue nem colocar os nossos dois pezinhos no presente. É muito mais desafiador enxergar esse futuro. Esse futuro fica um negócio super aberto. Eu acho isso interessante, assim. É, eu acho que a gente vai ter narrativas muito plurais a partir disso. Eu acredito que qualquer pessoa que queira traduzir esse momento em algum tipo de arte vai precisar tentar entender o contexto histórico. É, porque a gente, querendo ou não, está vivendo um momento histórico, né? Então, até ruim para o nosso bem-estar mental, porque viver história é estar no olho do furacão. E muitas vezes isso é fonte de muito nervosismo, né? Depressão, angústia. Então, so, at this point, I think we have to believe this is respiratory. Maybe fomites too. What's that? Fomites. Uh, it refers to transmission from surfaces. E é complicado porque. So we have a novel virus with a mortality rate in the low 20s. Money? No treatment protocol and no vaccine at this time. That is Por mais que a gente tenha um monte de histórias de suspense. You're familiar with Forsythia? Thrillers. What does Forsythia do? Políticos. This is Forsythia. Sobre. It's the cure. Epidemias. Dr. Cheever. De contágios e tudo mais. I think I'm sick. A gente é sempre pego de surpresa, né? Alan, uh, today on Twitter, you, you wrote that the truth about this virus is being kept from the world. No mercado financeiro, por exemplo. Uh, there are therapies we know are effective right now, like Forsythia. Porque é uma coisa que eu tenho estudado. Forsythia is a lie. Um pouco melhor nos tempos para cá. It's a lie, and you made four and a half million dollars for telling it. And now you want to tell people not to get vaccinated, and that's the best chance they've got. Dizem que eventos inesperados que causam grandes crises são chamados de cisne negro. But on October 29, Black Tuesday, with chaos at the New York Stock Exchange. December 7, 1941. No American will ever forget this Sunday morning in Hawaii. O Ayatollah Khomeini insiste que destruirá todo e qualquer inimigo da Revolução Islâmica. A União Soviética confirma o acidente com a usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia foi o pior da história. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos. O coronavírus foi um cisne negro que era 
relativamente imprevisível, apesar de ter sinais de que poderia ter sido evitado ou de que a gente poderia estar melhor preparado para isso. We're not ready for the next epidemic. Ele veio para ser a gota d'água de um copo que estava para transbordar. A desigualdade social e a extrema pobreza. Que era a crise econômica, né? Que toda a renda do país, 40%, estão concentrados nas mãos de 10% da população. O que se vê nas calles é um grande rechazo a esse modelo econômico ultraliberal. O que eu tenho pensado muito é que o contexto social no qual a pandemia surge é inquestionavelmente terrível. O racismo tem um impacto ainda mais forte na sociedade brasileira durante a pandemia. A gente nunca viveu um tanta desigualdade social que se expressa também por meio de um certo conservadorismo. Ação da ditadura. O bandido bom é bandido morto. E que está distribuído globalmente, né? assim como a, a pandemia. né? Porque eu acho que aqui um ponto que é muito importante e que a gente não pode perder de vista é a relação da subjetividade com a sua exterioridade. Né? Aqui eu falo exterioridade de maneira até ecológica mesmo, né? seja a ecologia social, animal, vegetal ou até cósmica. É essa subjetividade que se encontra comprometida numa espécie de movimento geral de implosão. We are facing a job crisis far worse than a prolonged heat wave in the Siberian Arctic this year. Is the Chinese government is detaining as many as one million Uyghurs. Considerando isso, então, a gente pode dizer que a gente tem dois grandes riscos que estão colocados aí. Uma é de um possível império, assim, de uma possível sobreposição do mercado mundial, que vai laminando né, os sistemas particulares de valor, aí que coloca no mesmo plano de equivalência os bens materiais, os bens culturais e as áreas naturais. Aí vem o terrorismo climático. E o segundo grande risco é o que coloca o conjunto das relações sociais e das relações internacionais sob a direção de máquinas policiais e militares. E mais de 6 mil militares ocupam cargos no governo federal. More police officers armed to the teeth with military grade weapons are deployed to streets across the country in the wake of the George Floyd protest. A gente está vendo que algumas respostas de alguns setores conservadores pelo mundo seguem nessa direção. Nós escolhemos o socorro da Força da Armada. A Força da Armada está omissa. Só que, por outro lado, existe um ponto de reconstrução da subjetividade né, que coloca as pessoas na seguinte encruzilhada. Quando a minha vida e a da minha espécie estão em jogo, isso começa a atravessar questões de ordem, sei lá, do racismo, do machismo, dos desastres legados por um urbanismo que se imaginava moderno. Quer dizer, a forma como as cidades foram constituídas hoje são um desastre quando a gente vai lidar com uma questão como uma pandemia, ao mesmo tempo em que quando a gente vai lá para a ordem da constituição dos bens materiais, o que a gente vive também é um momento né, de uma criação artística libertada de uma ordem de mercado. Sete horas da noite. Eu já tô com meu pisante. É, e no final das contas? Por gentileza, tenha em mãos o seu passaporte de acesso. É quando a gente olha. Uma autoridade da Polícia do Bem-Estar Social irá abordá-lo no próximo que seja. Para a produção de bens culturais. Ano de 2073. Como pontos de resistência, né? Primeiro de julho. A gente acaba vendo que as artistas periféricas e as produtoras periféricas As coisas aqui mudaram muito São elas que oferecem nesse momento A vanguarda cristã assumiu o poder Uma visão ampliada da realidade que vivemos A polícia do bem-estar social está iniciando é curioso isso, né? Quando a gente olha para as periferias O que elas demonstram, na verdade, por meio das suas criações Começa lá, hein? Não se mexe, não É que a problemática aqui é da ordem da produção da existência humana em novos contextos históricos. Quer dizer, a vida precisa mudar. É uma maneira maravilhosa de pensar sobre possibilidades. É uma maneira maravilhosa de explorar as políticas exóticas. É uma maneira maravilhosa. É uma liberdade. É uma maneira de fazer qualquer coisa que você quer. Há todas as formas de walls em outros gêneros. Um, romances, mysteries, westerns. There are no real walls around science fiction. We can build them. A gente achou que estaria preparado para um futuro distópico de tanto consumir obras que tinham essa ambientação, né? Remember, once you're inside, you're on your own. Oh, you mean I can't count on you? No. Good. 
E a gente pode pensar em todo tipo de narrativa, seja de ficção científica, de fantasia, de crítica social, só que nada disso vai superar a realidade bizarra em que a gente vive, né? O vírus chegou e brevemente passará. passará. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Essas narrativas são isso, elas são uma forma de tentar organizar linearmente através da escrita ou da palavra oral uma forma de entender e organizar o um mundo que não é organizado, que não é lógico, que não faz sentido. This computer is programmed to read the London phone book. For more than a million entries in the directory, it will scan 100 pages a second and in a matter of seconds reveal the names and addresses of everyone on the phone in any one street. E o que a gente vê hoje com relação a fake news e pós-verdade é que, como esse mundo está doido... A Pepsi Cola está usando células de fetos abortados que, por exemplo, como a, a masturbação causa no intelecto. Isso, isso são pesquisas. Houve gente. ditadura, houve democracia militar. Você acredita que esse brave new world que você fala poderia vir aqui para nós nossos shows? I think it could. I mean, I, 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 o partido nazista se chamava Partido dos Trabalhadores. Distribuída na creche. Bolsonaro que é para fazer o filho da gente homem e mulher. That's why I feel it's so extremely important here and now to start thinking about these problems, not to let ourselves be taken by surprise by the and new advances in technology. On the internet, everything can appear equally Nós legitimate. estamos desbancando a grande mídia. Eu já falei isso lá atrás. Que ativa, Nossa, a droga que ativa, o sexo que ativa a indústria do aborto. Paulo já diagnosticou isso no metade do século passado, quando ele falou sobre a modernidade líquida. É muito fácil convencer a mulher de votar. É só você seduzir. A China e todas as organizações internacionais querem dominar o Brasil. Sobre a pós-modernidade. Eu sou pai e essa porra dessa tamigrete não me representa. Que nada mais é do que quando a gente começou a questionar as instituições e as verdades absolutas. Você fala sobre o hippie? O que é o hippie? Para mim, eu preciso encontrar uma nova realidade e uma nova ilusão sobre a qual não se basear em nenhum fato, mas apenas para obter as coisas como elas são. Por que eu tenho que acreditar em uma certa religião? Somos radicais com eles, mas somos tolerantes com os nossos. A tight culture has defined God and put him in a box. Por que eu tenho que casar com uma pessoa do sexo oposto? Hello. Ou por que eu tenho que ser hétero? Por que, que tem que ter família? Por que, que tem que ter tudo isso? A gente começou a questionar tudo. We are about to be in the entire house back to the planet of transsexual. E quando a gente viu que a gente na verdade não precisa seguir essas instituições e essas moralidades. Eu não me sinto responsável em nada. O governo pretende distribuir pílulas anticoncepcionais. Eu resolvi sair de casa e morar com a turma. Uma máquina transistorizada será colocada sobre os pés de Cristo. Bom, a última piada que eu tenho é a piada do presidente. Calma. É do presidente do Flamengo. Consciência de classe é o que a gente tem. Deixa eu falar. A gente teve a possível liberdade de escolher o que a gente queria fazer. Não pode tirar o pessoal do meio, do mangue, e levar a fé em Copacabana, cara. Tem que mandar matar. Vagabundo tem que mandar matar. Com as redes sociais, o preconceito encontrou um terreno fértil para se Mas as redes sociais não apuram nada. Messianismo e informativo. É uma crise mitológica. E aí a gente se encontra perdido. Menino, veste azul e menina. Não existe essa conversinha. The danger, it seems to me, in a democracy is this. I mean, what does a democracy depend on? A democracy depends on the individual voter making an intelligent and rational choice for what he regards as his enlightened self-interest in any given circumstance. But what these people are doing, I mean, what both for their particular purposes, for selling goods and the dictatorial 
um, propagandists are doing, is to try to bypass the rational side of man and to appeal directly to these unconscious forces below the surface, so that you are in a way making nonsense of the whole democratic procedure, which is based on conscious choice, of, on rational ground. You know what's crazy? QAnon. Q is real, dude. Q is real. And I would say it's also very important to teach people to be on their guard against the sort of verbal booby traps into which they're always being led. The New World Order. Estamos reféns de uma coisa chamada estabilismo. To analyze the kind of things that are said to them. Contra o gran cismo e contra os dez mandamentos de lei. A Ucrânia nos ensinou todo o caminho. I guess it's red that God's going to destroy the earth next time by fire. E aí, nesse cenário, o que acontece é que esses grandes líderes e pessoas que trabalham muito bem com comunicação, principalmente política, eles conseguem criar essas narrativas. Há razões suficientes para tomar o Não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Que conseguem fazer com que organizem a mente de uma pessoa e aí ela passa a se orientar a partir disso. Tá armada, em ação que a gente perdeu a lógica do que é certo, do que é errado, porque tudo se tornou relativo. Quando tudo se torna relativo, então qualquer história pode ser verdade, qualquer história pode fazer sentido, até o ponto da gente, algumas pessoas acreditarem que a Terra é plana. E isso é muito perigoso. E isso pode manipular demais e levar a resultados bastante catastróficos. Eu amo Jair Messias Bolsonaro e sou capaz de até dar minha vida por ele. O que eu acho mais importante do momento que nós estamos vivendo é a mudança de paradigma, para usar um termo do Thomas Kuhn que não é muito apropriado, mas ele é um pouco mais simples. Ah. O aspecto mais importante dela diz respeito ao que eu tenho chamado de colonização da subjetividade. So what we're doing is electronically stimulating the phosphines and the retina of the eye by using electronic currents to affect a neural message originating at some point in the retina. We're not really sure where exactly at this time, whether it's in the rods or the cones, the bipolar cells, the glia, or in specific neural fibers themselves. How do you extract the most information possible out of massive amounts of You're data? You're probably sick of hearing the term. It is a full-service propaganda What machine. What do your digital footprint say about you? Fala muito sobre algoritmos. Los algoritmos. Authorities have been trying to control the spread of the virus, not just through medicine, but through big data analysis. Because of data. data as the new oil. You can influence how they perceive that battle space. Existe um universo de click farms. And you can then influence how they're going to behave. Much of the technology that threatens our freedom. It's being developed by companies in the business of capturing, muito mais ódio. selling our data, muito mais reações de fígado. and our attention to advertisers and others. The greatest propaganda machine in history. Devices implanted in the brain could bring untold Neuralink medical connects human brains to computers. You can insert the electrode threads very carefully into the brain. Facebook or Google Cambridge Analytica will be able to understand you better. This is a major breach of trust. Then you understand yourself because they will have the data. Facebook revealed it had 60 engineers working on brain to computer interfaces. They will have the biological.
medical knowledge. Just your mind. You think about it and the words would appear on the screen. And they will have the computing power necessary to understand exactly how you feel and why you feel the way that you feel. The Zaibatsus, the multinationals that shaped the course of human history, had transcended old barriers. Hives with cybernetic memories, vast, single organisms, their DNA coated in silicon. Kingpins in a given industry would be both more and less than people. A gradual and willing accommodation of the machine, the system, the powering organism. que nós estamos vivendo com o Covid-19. Tem medo do quê? Enfrenta. Está longe de ser um começo de um comunismo, como muitos autores têm perpetrado aos quatro ventos. A crise gerada pela pandemia não afeta a todos. Isso é uma bobagem. Os bilionários brasileiros ficaram ainda mais ricos no primeiro semestre deste ano. Que nós temos que diferenciar muito claramente o que é liberalismo do que é capitalismo. O Covid-19 foi um golpe de misericórdia que extinguiu a lógica liberal. Ponto. O liberalismo morreu. Nós estamos agora ingressando finalmente num mundo pós-liberal. Multimillonários pedem o aumento de impostos a los ricos para ajudar a salvar a crise. O que precipitou o derrumbe do modelo neoliberal em el mundo. Em primeiro lugar, não quer dizer que a globalização vá ser extinta, porque do ponto de vista comunicativo e do ponto de vista das tecnologias disruptivas, né, é irreversível isso. E o capitalismo tão pouco ele não vai sair disso nem arranhado. China avoided a recession. Even so analysts have predicted such growth. Em meio a a disputa comercial entre Estados Unidos e China, já chamada de Nova Guerra Fria. The race for 5G. Over the last few months, Huawei has been investing in Brazil's consumer market. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. O capitalismo ele captura e liberta simultaneamente. A potência do capitalismo, e por isso ele é quase indestrutível, é que ele é uma máquina de guerra, para usar outros conceitos de Les Guattari, que confisca e liberta simultaneamente. In a few moments, you will have an experience which will seem completely real. It will be the result of your subconscious fears transformed to your conscious awareness. What do you see, Angel? Clockwise rotation. Até então, o capitalismo se ocupava em produzir materiais para induzir os consumidores a consumirem esses materiais, e essas matérias, esses produtos que eram produzidos. Por mais que a publicidade, a propaganda, os sistemas ideológicos de captura da mente, de venda de produtos, eles tenham sido fundamentais para o capitalismo até agora, agora nós não vamos mais viver isso. Have you always wanted to climb the mountains of Mars, but now you're over the hill? Then come to Recall Incorporated, where you can buy the memory of your ideal vacation cheaper, safer, and better than the real thing. Não será mais Good morning, Lacuna. Uma superestrutura ideológica para pensar como Marx. My name is Joel Barish. Que vai ser usada I'm here to erase para poder Clementine Christians. Gerar What we're doing here, Mr. Barish, is então, o indutor de consumo do consumidor. Actually creating a map of your brain. Para que ele compre, digamos, um produto material. O que é isso? O que? A cláusula 14. Percepção artificial. Sim, sí, isto é es uma possibilidade mais que ainda não temos muito desenvolvida. O que nós estamos vivendo é uma espécie de reversão. A limbic brain pacing procedures will put Mr. Benson's brain under the control of a miniature computer. Vão ser os próprios desejos, sonhos, volições, intencionalidades, ideias, subjetividades, Simulation. emoções, Engage. sentimentos. Ok, Dad, I'm ready. Hit me. Tudo aquilo que está no âmbito do sujeito é que vai ser hackeado pelas novas tecnologias disruptivas, proporcionadas e potencializadas pelo momento de Covid-19. E vai ser justamente aquilo que nas mitologias antigas que definiam como alma, espírito, 
mente, consciência, que é algo tão evanescente quanto a alma. Todos esses lençóis freáticos da subjetividade é que vão começar a ser garimpados. What's that? 8:40 a.m. You're working hard on your socials. Great little uptake there. Vai começar a haver um extrativismo mental e um extrativismo da subjetividade de cada ser humano na face da Terra. When I was a kid, I wanted nothing more than to be downloaded. I dreamed of this. E numa espécie de processo de alienação absoluta, quase como um pacto de sujeição dos súditos em relação aos monarcas nas monarquias absolutas do século XVII. Nós vamos ter agora um poder que é um transpoder been the dream of man since the birth of science. É um poder paralelo. When can I get out of here, Gertie? Sam, you may have suffered from brain damage in the crash. They grow. Temos transnacional global. They form their own intricate and mysterious connection. Que é o poder. They learn things. Das inteligências artificiais. When are you going to let me out of this box? Element Software is proud to introduce the first artificially intelligent operating system. E essas inteligências artificiais é que vão capturar an intuitive entity that listens to you, drenar, understands you, minerar and you. os dados Hello, I'm here. contidos em cada um das reentrâncias e dos recônditos de cada ato intencional, de cada gesticulação, de cada movimento de face. The 9000 series is the most reliable computer ever made. De cada movimento fisionômico. I've got a bad feeling about it de cada yeah. índice de cada fala que nós tenhamos dentro de casa com os nossos filhos e esposas a relação que nós temos de suposições, associações lógicas associações desejantes we're interested in tapping into higher brain functions thoughts, emotions, that kind of thing busquei uma coisa na internet, depois eu busquei outra depois eu busquei uma terceira pensei numa coisa minha face se expressou de uma certa maneira just like me. então tudo isso vai começar a ser quantificado e vai começar a ser customizado, otimizado para ser é, reendereçado aos consumidores. Nos tornaremos consumidores de nós mesmos. I can't believe I'm having this conversation with my computer. Só que não vai haver mais nós mesmos. I now have direct access to his visual cortex. Porque o self, he has no choice but to see what I wish him to see. Ou aquilo que nós poderíamos dizer que é o indivíduo, ele já vai ser é, absolutamente polvilhado, atomizado, nós somos seres divíduos, infinitamente subdivisíveis. E aí então vai gerar essa espécie de caldeirão algorítmico. What kind of program is it? It's not any kind of program, Sark. He's a user. Para que esses dados eles se disponham, se cruzem e se reconfigurem para gerar universos desejantes. Ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming? E colonizar cada vez mais profundamente a subjetividade humana. The Matrix is a computer-generated dream. E isso vai ser perpetrado eu to keep us under control por um conjunto de inteligências artificiais cruzadas em rede to change a human being domesticando o planeta todo into this you're the power source your body your nervous system your metabolism your energy e ao mesmo tempo vai haver uma virtualização dos corpos ou seja do chamar sie hat sich in das bewusstsein einer millionärskarte versetzen lassen o fato de um personagem ter um corpo ou ele tem uma fisionomia X. Isso vai interessar no jogo do poder. Porque o poder vai continuar havendo corpos físicos. Só que esses corpos eles vão se virtualizar porque eu acho que eles não vão ser os protagonistas exclusivos. E Oasis. Nós sempre vamos olhar para um personagem imaginando que esse personagem ele é reticulado Flim. e rizomatizado Flim. em outras camadas virtuais Flim. que às vezes são mais importantes do que aquelas que estão sendo apresentadas em termos fenotípicos fisionômicos de exterioridade. Nosso dilema continua sendo um dilema profundamente moderno. Só que essa revolução do capitalismo que nós estamos empreendendo agora não é mais da atomização de um sujeito. Are you real or are you just in my mind? Mas é sim da aniquilação do conceito de sujeito. Ou seja, não vai mais haver sujeitos indivíduos.
dados. Vai haver invólucros que intermediam sistemas operacionais complexos e invólucros que, no caso, cada um de nós, que já vão ter sido hackeados oh, e drenados e decodificados, Warning. traduzidos em termos algorítmicos por sistemas complexos, anônimos, anônimos, excêntricos e ao mesmo tempo no centro do poder. E esses sistemas é que vão recombinar e recodificar todos esses dados dos 7, 8, 9, 15 bilhões de pessoas do planeta Terra. E meio que fazer uma grande usina de ressignificação da subjetividade coletiva. Cada um de nós vai ser uma espécie de dispositivo de retroalimentação desse grande sistema. Mas esse sistema ele vai começar a vigorar a partir de agora. The Matrix has its roots in primitive arcade games, said the voiceover. In early graphics programs and military experimentation with cranial jacks. On the Sony, a two-dimensional space war faded behind a forest of mathematically generated ferns. Demonstrating the spatial possibilities of logarithmic spirals. Cold blue military footage burned through lab animals wired into test systems, helmets feeding into fire control circuits of tanks and warplanes. Cyberspace, a consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators. In every nation by children being taught mathematical concepts. A graphic representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system. Let me get one thing clear straight away. For me, the label science fiction is primarily a bookseller's convenience. It tells the guy who runs the store on which particular shelf he should put this particular book. Para a ficção ser boa, para você contar uma boa história fictícia, as coisas precisam fazer sentido. Before one breaks the rules in a field where giants have walked, one must know why those rules were created in the first place. Só que no mundo, na vida real, as coisas nem sempre fazem sentido. Que ficção científica também é sobre um grande cena. What if the world went this way? Cara, e se um único país não pegasse? I never know where I'm going next. I honestly don't. Se o vírus fizesse mal só para um tipo de pessoa? I can write a better story than that. Se fosse um vírus que fosse letal só para um gênero, por exemplo? Present will look after itself. E agora o que pode acontecer pós pandemia? Realize the future with our imagination. A gente tem muitos exemplos de coisas, cenários distópicos, mas também pode ser que aconteça uma coisa boa. Eu não gosto de pensar nunca do preto ou no branco. A gente sempre vive nesse cinza. Is this depressing? I don't see why it should be. Existe todo um emaranhado, assim, uma infinita paleta de cores em que se situa a absoluta banalidade da vida humana. É mais fácil a gente criar narrativas que polarizem, que é mais fácil para a compreensão e absorção. Mas... Acabou, porra! A banalidade no sentido de que muitas coisas vão mudar, mas muitas coisas elas vão nós vamos continuar nos movendo, tendo as angústias, os problemas que nós já temos. As narrativas mais complexas e mais rebuscadas são aquelas que não dão um final Deus ex máquina como se fala, né? É um final mais complexo, mais ambíguo. Nós vamos continuar equilibrando diversas bandejas, tentando ser felizes com problemas de casamento, de família. Eu vi um texto do Nikkei que ele afirma ali, né, que ao sairmos deste momento teremos descoberto coisas sobre nossos líderes, nossos sistemas sociais, nossos amigos, né, nossos inimigos. E acima de tudo, eu acho que vai ser uma grande descoberta sobre nós mesmos. We are the tension collecting animals of this world. We need artists, we need people like myself who take hold of a piece of reality and say, this is what it is. We've saved up attention for tears. Theodore, there's some things I want to tell you. So I, as a writer, come along and try to help you to cry at the right time. Are you talking to anyone else right now? Mm. 
noticed you. We save up attention of laughter, perhaps for our silly politicians. I come along as a writer and help you to laugh. Oh sure you don't want some coffee? We save up tensions of murdering. So I come along with a story and enable you for an hour to murder. Quando a gente cria essas narrativas, na verdade, é uma tentativa de tentar condensar, tornar fácil aquilo que não é fácil, que é extremamente difícil, que muda o tempo todo, que é ambíguo, que é incerto, que é volátil e assim por diante. Todos esses ICs eu acho que poderiam dar em narrativas é, muito interessantes, de forma indireta também, sem, sem relacionar a pandemia em si. Por mais que muita gente ache piegas, eu espero que a gente saia dessa com um final feliz para o maior número de pessoas possível. E é isso. Vamos tentar escrever essa história aí. Tá bom? Obrigado. A friend of mine says that science fiction writers are scouts sent out by mankind to survey the future and to come back and say that way lie quicksands. This looks pretty good if we can get over a hill and so on. We don't predict, not deliberately. Sometimes we hit on something that actually comes to pass. I've done that myself, but that's largely accidental. The main thing we do is just see if we can illuminate the human condition under a particular system of thinking that is supposed we lived in a society other than our own. Now, it's just another version of literature, in other words. Good literature, all of it, is supposed to illuminate the human condition. Há muitos que se dizem cristãos e... Oram para Deus livrar a igreja da perseguição em países comunistas. Mas nas eleições votam em candidatos comunistas. Segura um pouquinho. Se você faz isso, repense o seu cristianismo. Não adianta você dizer cristão e votar em candidato comunista. E vai estragar o nosso país e trazer perseguição na vida da igreja. Oram pedindo a expansão do evangelho. Mas nas eleições votam em candidatos que querem taxar e fechar a igreja. Eu estou orando para que Deus traga uma expansão do evangelho. As igrejas sendo organizadas. Aí você vota em candidato que está prometendo fechar a igreja. Oram pela família. Mas nas eleições votam em candidatos que defendem a sua desconstrução. Ora... Deus proteja a família, a família brasileira, Senhor, guarda a família, Senhor, leva a família no altar do Senhor, na presença do Senhor, mas você vai votar e você vota em um candidato que defende a desconstrução da família, então repense o seu cristianismo, próximo, oram pelos filhos, mas nas eleições votam em candidatos que defendem pedófilos e a ideologia de gênero, ah, Senhor, estou orando pelo meu filho, proteja. Vai, vai votar e vota num candidato que defende lá pedofilia, pedófilos e a ideologia de gênero. Próximo, próximo, próximo. Oram pela libertação dos drogados. Liberta os drogados. Mas nas eleições votam em candidatos que defendem a liberação das drogas. Senhor, as drogas estão perseguindo, estão maltratando, judiando. Senhor, livra os drogados, Senhor. Aí você vai votar e vota alguém que quer liberar as drogas. Tantos falsos profetas no púlpito, porque as pessoas têm a mentalidade vazia dizendo a ah, religião e política não se discute. Discute sim, Senhor. Discute sim, Senhor. E nós temos que votar conscientemente. O recado está dito e que assim possamos agir de modo consciente em nome de Jesus.